Assalamualaikum everyone. Welcome to Quantum Mechanics 2. आज हम अपने चैप्टर नंबर टू अप्रोक्सीमेशन मेथड्स का आगाज करेंगे सो इंट्रोडक्शन टू अप्रोक्सीमेशन मेथड्स अप्रोक्सीमेशन मेथड्स बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं उसकी रीजन क्या है अभी हम जस्ट उसका ओवरव्यू लेंगे और फिर हम थ्रू आउट द चैप्टर उसको डिस्क्राइब भी करेंगे अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल मींस इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू सो क्वांटम मैकेनिक्स में कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको हम एग्जैक्टली मींस विद 100% एक्यूरेसी सॉल्व नहीं कर पाते सो so, उनके जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जो हम कैलकुलेट करते हैं शोरिंगर इक्वेशन की वजह से वो कुछ आइडियल केसेस के ही सॉल्यूशंस होते हैं ऑफन जो है ऑफनली हमारे जो हैमिल्टोनियन का होता है सिस्टम का वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उसको जो है हम एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन डिफाइन नहीं कर सकते तो ऐसे जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर हम सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन शोडिंगर इक्वेशन से डायरेक्टली डिफाइन ना कर सकें उनके लिए फिर हम अप्रोक्सीमेशन मैथड्स अप्लाई करते हैं so for the study of problems of stationary states corresponding to time independent hamiltonian we focus on three approximation method to so basically hum is chapter mein jo wo teen approximation methods ko describe karenge one by one to wo teen approximation methods hain ye number one is the perturbation theory which is the most famous theory in the quantum mechanics number two is variational principle एंड नंबर थ्री डब्ल्यू के बी मैथड सो इनकी इंट्रोडक्शन क्या है इन तीनों अप्रोक्सीमेशन मैथड्स का पर्टरबेशन थ्योरी जो है वो श्रोडिंगर ने दी थी 1926 में और इसने ये अजम्पन इनके डिफाइन की थी सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम्स हैं हम जिनको सॉल्व करना चाहते हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली ठीक है तो यानी कि जो एग्जैक्टली सॉल्व हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स उनके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम नहीं एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते तो पर्टरबेशन थ्योरी जो है वो बेसिकली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द सिस्टम का नाम है ये जो लफ्ज है ना ये आपने याद रखना है दैट पर्टरबेशन मीन्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम तो इस चैप्टर में बेसिकली कई ऐसे नए इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे और स्पेसिफिकली मैथमेटिकल सिंबल्स आएंगे जिनको कि आपने याद रखना है सो द फर्स्ट वन इज द पर्टरबेशन पर्टरबेशन मीन डिस्टरबेंस चेंजिंग्स ठीक है तो सिस्टम में जब चेंजिंग्स आती हैं मीन्स उसमें डिस्टरबेंस जब आती हैं तो उसके ऑफकोर्स उसकी एनर्जी लेवल जो है वो चेंज होते हैं ठीक है कोई भी सिस्टम है जब वो डिस्टर्ब होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा तो वो जो डेविएशन है फ्रॉम द ओरिजिनल क्यों पहले उसकी क्या थी और बाद में उसकी क्या वैल्यूज है एनर्जी की सो so, वो जो डेविएशन है उन प्रॉब्लम्स के दरमियान उसको हम पर्टरबेशन थ्योरी से सॉल्व करते हैं इज गुड फॉर कैलकुलेशन दिस डेविएशन सो दिस डिफरेंस इज एडेड एज अ कोरेक्शन टू द एनर्जी एंड द वे फंक्शन ऑफ द एग्जैक्टली सोल्व हेमल्टोनियन तो हम वो डिफरेंस फाइंड करते हैं कि सिस्टम पहले किस स्टेट में था और बाद में आफ्टर द डिस्टरबेंस सिस्टम की क्या स्टेट है तो इसका जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं और बाद में हम उसको एग्जैक्टली exactly हेमल्टोनियन जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है उसमें एड करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है खैर अभी शायद आपको ऐसे समझ ना आए बट एज वी विल सॉल्व दिस थ्योरी यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन चार सो द नेक्स्ट इज द वेरिएशनल प्रिंसिपल वेरिएशनल मीन्स चेंजिंग्स और सम हाउ आप इसको भी कह सकते हैं कि ये भी तो डिस्टर्बेंस का ही नाम हुआ दूसरा सो ऑफकोर्स वेरिएशनल प्रिंसिपल में भी हम वेरिएशन को स्टडी करते हैं चेंज को स्टडी करते हैं लेकिन किसके चेंज को स्टडी करते हैं ये हमारे पास बहुत यूजफुल होता है इन एस्टिमेटिंग द एनर्जी वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वेरिएशन प्रिंसिपल जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में जो चेंजिंग्स प्रोड्यूस होती हैं उनको ये बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकता है 
और कुछ एक्साइटेड स्टेट्स को भी ऑफ कोर्स सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है अपने एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये उनको भी कर सकता है लेकिन इतना एक्यूरेटली नहीं कर सकता एक्साइटेड स्टेट्स को जितना कि परटर्बेशन थ्योरी कर सकती है तो आप कह सकते हैं कि जो परटर्बेशन थ्योरी है वो मोस्ट प्रोबेबली एक्साइटेड स्टेट्स के लिए है लेकिन जो वेरिएशनल है वो ग्राउंड स्टेट के लिए है लेकिन वेरिएशन से भी हम एक्साइटेड स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन उसका आंसर जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा जितना कि परटर्बेशन से आ सकता है सो so, वो इसको सॉल्व करने के लिए ग्राउंड स्टेट की वेरिएशन को सॉल्व करने के लिए हम जो है कुछ नए पैरामीटर्स जो है ना वो एज्यूम करते हैं जो कि अप्रोक्सीमेट या मिनिमम स्टेट के रिजल्ट को वो डिफाइन डिफाइन करते हैं एंड द थर्ड वन इज द डब्ल्यू के बी मैथड डब्ल्यू के बी मैथड जो है वो यूजफुल uh, होता है एनर्जी वैल्यूज फाइंड करने के लिए और वे फंक्शन फाइंड करने के लिए ऐसे सिस्टम्स का जो क्लासिकल लिमिट में वैलिड हो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो डब्ल्यू के बी मैथड बेसिकली ऐसे सिस्टम्स पर अप्लाई होता है जो क्लासिकल लिमिट पर यानी कि जिन पर क्लासिकल लिमिट वैलिड हो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो बेसिकली एट द बाउंड्री ऑफ क्वांटम एंड क्लासिकल एग्जिस्ट करते हैं और इनमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिनको हम कहते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट तो वहां पर डब्ल्यू क्यूबी मेथड जो है अपने रोल प्ले करता है सो अनलाइक परटर्बेशन थ्योरी द वेरिएशन इन डब्ल्यू के बी मैथड डज नॉट रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड हैमल्टोनियन दैट कैन बी सॉल्व एक्टली तो इस मेथड में हम हेमल्टोनियन की बात नहीं करते हम इसमें जस्ट ये बात करते हैं कि एक जो सिस्टम है अगर वो क्वांटम और क्लासिकल की बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है तो उसके बिहेवियर को हम कैसे कैलकुलेट करें और उसमें हमें हेमल्टोन की जरूरत नहीं पड़ती जैसा कि वेरिएशन में या परटर्बेशन थ्योरी में पड़ती है तो ये है एक ओवरव्यू तीनों अप्रोक्सीमेशन मैथड्स का फर्दर हम इनकी डिटेल्स को वन बाय वन ऑफकोर्स डिस्क्राइब करेंगे इसकी कैलकुलेशन एनर्जी और वेव फंक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कमेंट ब्लो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन